はいというわけで皆さんこんにちは今からね四日市の方に行きたいと思います本日もよろしくお願いしますはいというわけでね今回はね四日市までちょっと急いでいるのであの特急に乗っていくことにしましたそんで今回の特急がですね15時30分発の伊勢志摩ライナーで今回は携帯も充電したいので300円払ってデラックスにしましたそんで今回の座席が1号車の 4A ですそんで前から近鉄には乗ってるんですけど久しぶりに伊勢志摩ライナーに乗りましたということで座席の方に行きたいと思いますで最近はね島に行くことが多かったんであの島風ばっかを利用してたんですけど今から伊勢志摩ライナーデラックスの座席周りの紹介をしたいと思いますまずコンセントがここにあって黒いボタンであの後ろに倒すあれで踏んでこのテーブルがちょっと細かいやつになってます今は使わないんで仕事来ますがデラックスカーはあの2人掛けとこちら1人掛けになってます先ほどご覧いただいたようにあの座席を倒したらあんな感じになりますんでねあの車内の案内が適当にあってあのこちらにねアビンポケット的ななんかがあってそんでこの下にあの足置きがありますんで床はカーペット敷きになっててあのまあ JR でいうとこのグリーン車に値するんだと思うんですけどまあ正直乗り心地の方はですね充電しないんであればあの個人的にはあの普通の座席に座る方とをお勧めしますまあそんなことを話してたらいつの間にかついに着きましたんでね見ていただくとわかるんですけどあそこの壁のところにね伊勢志摩の真珠が飾ってあるんですよもともとねこの特急は伊勢志摩観光の位置づけに行った特急なんで伊勢志摩ライナーっていう名前がつきましたが島風がその座を奪ってしまっているんでんでまだまだねこの伊勢志摩ライナーもあの伊勢志摩への観光の定番特急として使われているのでんでいつリニューアルしたかわかんないんですけどそのリニューアルの時にこのデラックスカーも新しくしたのと同時にあのドア付近の壁のとこに真珠を飾るようになりましたはいというわけであっという間に1回1ですただ特急こういう急いでいる時は本当に便利ですよねなんで先ほどねあの4月かの車庫でね火の鳥と青空号と足湯列車が止まってたんでもし帰る時間があったら4月かの車庫へ寄っていきたいと思いますはいであっという間に店は止まって急行かなんか追い抜かすんでしょうかああ止まってないなさっき白子で追い越したからねはいというわけで四日市の街並みらしく煙突が見えてきたんでただいま塩浜通過中ですということでねもうすぐ四日市なんで降りる準備して降りたいと思いますはいというわけで四日市到着ですはい、というわけで四日市着きました。今からバスに乗り換えて用事をしに行きます。はいでね、改札を出たらね、あのバスがもう止まってたので
あのバスに飛び乗りましたが、今回も年、ね、々交通なんで、このカードであの支払いをしたいと思います。でね、今回降りたのが堀木っていうバス停です。帰りもこちらから乗る予定なんで、さっさと用事を済まして四日市へ戻りたいと思います。はい、でね、近くに新しいマンホールカードがあったんで、それをもらってきました。はい、では今から駅前のスタバに行ってご当地限定のやつを飲みたいと思います。はい、でね、バス停着いたんですけど、反対側なんで、あの渡りたいんですけど、横断歩道がないので、一度あちらの信号を通って、あのまたこちらに行きたいと思います。なんでね、今から駅前のスタバに行って、期間限定の抹茶のやつを買いに行きます。はい、ということで来ました。このバスに乗って近鉄四日市行きます。はい、というわけで近鉄四日市駅前到着ですあこれはあれですね近鉄四日市の JR 側に止まるんですねはいということでね帰りは近鉄四日市 JR 側で降ろされましたなんでねあのこちらはあの四日市の,あの商店街通りになってますでね、こちらの方に行くと、あの、四日市方とか、あと JR 四日市駅があります。またその JR 四日市駅から近鉄四日市まで歩く動画も出してるんで、またそちらもよかったらご覧ください。んで四日市駅のスタバはね、あの、四日市駅の向こう側のすぐのところにあるので、そこまで歩きたいと思いますはいということでこちらが近鉄四日市です久しぶりにまじまじと見ましたけどでかいですねんで向こうに渡ってからあのこちらの方だったんであのあちらのねあのパチンコ屋の横の路地から行きたいと思いますはいでね今信号を渡ってきたんですけどこちらにはねあの色付きのマンホールカードですんでちょっと見にくいかもしれませんけどあちらにはもう一つのマンホールカードです僕はあちらとこちらの2枚のマンホールカードは持ってるんで新しいやつをね、探しながら歩いてるんですけど、なかなか見つかりません。んで、あそこのスタバによって、こちらがご当地の三重県のやつです。正直飲んだ感想としては、あの、普通のやつ飲んだ方が美味しいと思います。一回ね、あの、話の種に飲むことはいいと思いますが、二回三回とね、あの、飲む気には正直なれないです。では、改札上がってホームに行きましょう。んで、さっきのとこでマンホール探してるんですけど、ないです、みたいなこと言ってたんですけど、すぐ横にありました。今回もらったマンホールカードがこちらです。はい、というわけで、改札入ってきたんですけども、17時15分発、伊勢塚駅急行2番線、こちらの急行に乗って帰りたいと思います。んで、またね、白子あたりでいい乗り換えがあれば、あのー、白塚の車庫へ乗っていくことを考えます。タイミングよく島風が入ってきました。はいでね一番乗り場に普通電車が入ってきたんであの一層のことこれに乗ってあの白塚まで行こうかなと思ったんですけどぶっちゃけね多分ここで急行が抜いてくんで白子まで飛ばすんだったらもう一本向こうのねあの普通列車に間に合うかなと思ったんであの白子までね急行に乗りますというわけであっという間に塩浜ですこの駅で特急通過があるみたいなんで適当に移したいと思います今日はタンクローリーがあんまりいませんはいというわけで続いて伊勢若松停車ですで今から通過列車を1本やり過ごすみたいなんですけどさっき行った特急がねあの普通の特急だったんで多分あれはね賢島方面の確かあの四日市の掲示板で、えー、と鳥羽行きだったと思うんですけどなんで今から来るやつは多分火の鳥だと思うんですけど大阪南波方面の特急です。季節のラッピング列車がいろいろありましてでラッピングって言ってもね広告も兼ねた宣伝なんですけど先ほど映ってた通りねあのカラフルな模様になってた列車の割に内装は普通の列車と同じですはいというわけで白塚着きましたですけどね見てもらったらわかるんですけど思ったよりも離れたところに車庫がありましてんで普通に撮影しようかなと思ったら携帯の望遠を最大限使ってこんな感じなんであの撮影することはほぼできないですんで左の方から急行が2本と
、火の鳥が1本、踏んで青空号が1本、踏んでその奥にかろうじて見えるんですけど、この辺りにあの普通のスナックカーが止まってます。踏んで火の鳥がなんでここに止まっているのかっていうことに関してはちょっとわかんないんですけど、このスナックカーも引退になって、多分これ同じ車両だと思うんですけど、青空号もね、一緒に引退するのかなと思って、もうとっくの昔にね、高安の車庫へあの送り込んでいるのかなと思ったら、あのまだこんなところに止まってたんでもしかしたらこの,あの青空号はあの引退しないのかもしれませんんでこれ完全にあの向こう側なんで見えませんがこの青空号の向こう側にあの足湯列車が止まってますんでねなんでこんなにパパパッと喋っているのかというと先ほど乗ってきたやつがあの四日市の時点でねあの普通列車があったんですけどもしかしたら先発の急行に乗ったらねあのもう一つ向こうのねあの白子辺りであの普通列車に追いつけるかなと思って実際に追いついてあのこの駅に来たんですけどそんでその後続の普通列車っていうのがねあの何時になるか分かんなかったらあの正直降りようかどうか迷ったんですけど今でも止まっているっていう保証がなかったんでただね後続の普通列車があの四日市であの並んだあの普通列車だっていうことが分かってたのである程度ね早口で喋ってあの列車来るのを待っているっていう感じですあと5分か10分ぐらいであの中川行きの普通が入ってくると思うんでそれに乗ってあの妻で行ってあの高速の急行で真っ坂まで帰りますなんで今話してたらねこちらで真横のポイントが動いたんであのなんか来るのかなと思ったら中川行き普通ですもしかしたらね四日市の普通列車を待っているよりもこれに乗って妻で急いだ方が早いかもしれませんこれ何分に発車するんでしょうか多分次のね、特急の退避をしたぐらいで発車すると思うんですけど、もう白塚にいてもね、あの、撮影もあまりできないので、さっき車庫から出てきたこの中川駅普通に乗って、この先の江戸橋、あるいは津の方まで急いで、後続の急行に乗り換えて、真っ坂を目指します。台風でね、もう発車するところなんですけど、あのスナックカーね、この前のね、臨時列車のイベントで、名阪特急として名古屋から難波まで走ったと思うんですけど、3日間走って、そのうちの2日は、橋越島の方を走ってたんですけど、最後の1日はね、あの名古屋に行って、名古屋から名阪特急として、難波へ行ったんで、あのー、その帰りにね、あのー、高安車庫に行って、あのー、そこでね、もう終わりになるのかなと思ったら、まだ白塚の方に置いてあったんで、あのちょっとびっくりしましたそっかあれに乗り続けとったらもっと早く真っ坂行きましたねいやー停車駅が変わったことすっかり忘れてましたなんで近鉄名古屋線乗っている人だったらねわかると思うんですけどあのー、名古屋真っ坂伊豆川間のね急行は江戸橋は一つ後ろの駅なんですけどこの先終点の伊勢中川まではねあのー、鈍行列車と同じであのー、急行列車も各駅に止まるんですよっていうことはねあのー、追い越し設備がないのであの列車が伊勢中川まで先発するっていうことなんでそっからだったらねあのー、後続の急行が追いついてこなくても伊勢中川発のねあのー、山田線の普通列車で賢島行きがあったりだとかあのー大阪方面からのね、あのー、快速急行なり急行なりで、伊豆川方面の急行があるので、予定よりも早い列車に乗り継いでいけるんですけど、それをすっかり忘れていたんで、あのー、後続の列車で、わざわざね、あの、この駅で降りて、あの、急行列車で、あのー、遅く真っ坂に向かうことになりました。皆さんもこの点は、あのー、トリック的なところあるんで、名古屋線の、あのー、通伊勢中川トリックとでも名付けましょうか。急行に乗ったけど、普通列車の方が早かったっていうことが、あの、起こり得るので、それを頭の片隅に置いた上で、急行列車を利用しましょう。なんで今からね、あの、大阪方面の列車が来ますけど、あれもね、あの、伊勢中川の手前で、大阪行きの直通線を通るんですけど、あの、そこまでは、あの、さっきのね、普通列車が、あの、先発します。なんで、あの、特急だろうが、急行だろうが、あの、普通列車が先に行ったら、普通列車のケツを追っかけることになります。
というわけでね適当に待ってたら内山田急行来たんで最後はこれに乗って真っ坂まで帰りますお向かい側は火の鳥ですはいというわけで伊勢中川到着です本当はもうちょっと早く帰ってくる予定だったんですけどなんだかんだで遅れてしまいましたやっぱり一番はねさっきのプレイクでてしまったしましたまで降りなかったらねあと20分ぐらい早く着いたんじゃないですかねお伊勢志摩ライナーが止まってますよはい、ということで、真っ坂着きました。本日もご視聴ありがとうございました。